हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि और मैथ्स टीचर गाइज अब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास नाइन चैप्टर नंबर सिक्स लाइन्स एंड एंगल से एग्जाम्पल नंबर वन तो क्वेश्चन इज इन फिगर ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ तो एक लाइन है पी क्यू दूसरी लाइन है आर एस और ये दोनों मिलके इस पॉइंट पे यानी कि इसको नेमिंग किया हुआ यहाँ पे ओ तो ओ पॉइंट पे ये दोनों लाइंस क्या करिए इंटरसेक्ट करिए इफ पी ओ आर पी ओ आर ये वाले एंगल और आर ओ क्यू आर ओ क्यू ये वाला जो एंगल है इसका रेशियो हमें यहाँ पे गिवन है इन दोनों एंगल की वैल्यू में नहीं गिवन है हमें इन दोनों एंगल का रेशियो गिवन है फाइंड ऑल द एंगल्स तब हमें यहाँ पे क्या करना है सारे एंगल्स यहाँ पे फाइंड करने तो आप देखो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है टोटल चार एंगल बनते हैं तो हम इनको नेमिंग कर लेते हैं ये एंगल है ए ये एंगल है हमारा बी ये एंगल है सी और ये एंगल है डी यानी ये चारों एंगल यहाँ पे हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन करने से पहले दो बात यहाँ पता होनी चाहिए कि जब भी दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं यानी कि एंगल ए आपका एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी आपका एंगल डी के इक्वल होगा ये इसके वर्टिकली अपोजिट है ये इसके वर्टिकल ये देखो ये तो बिल्कुल इसके पास है फिर एक बचा वो इसका अपोजिट है फिर आप यहाँ डी बी को देख रहे हो तो ये दोनों तो इसके पास है ये इसका अपोजिट है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा एक चीज़ तो ये हो गई दूसरी चीज़ हम यहाँ पर एक और यूज़ करेंगे जब स्ट्रेट लाइन होती है स्ट्रेट लाइन पे आ, ये रे स्टैंड कर रही है तो लीनियर पैर से क्या होता है दो एंगल जो बन रहे हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री तो ये चाहे स्ट्रेट लाइन आप चाहे आर एस ले लो चाहे पी क्यू ले लो तो ए प्लस बी आपका 180 होगा एक डायरेक्शन में जितने भी एंगल बनेंगे वो उनका सम 180 डिग्री होगा तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो हमें जो जो गिवन है क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है क्योंकि क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट है उतना ही उसको कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैस जितना आप लिखोगे उतने आपके मार्क्स कम कटेंगे तो इन फिगर इन फिगर पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एट पॉइंट ओ एंड पी ओ आर इज टू आर ओ क्यू हमें फाइव इज टू सेवन गिवन है तो पी ओ आर को मैंने ए लिया है आर ओ क्यू को मैंने बी लिया है तो ए इज टू बी का रेशियो हमें क्या मिल गया फाइव इज टू सेवन तो अगर हमें ए और बी में रेशियो यहाँ पे गिवन है तो हमें ए और बी का टोटल कितना ए और बी टोटल एंगल कितना बना रहे हैं यहाँ पे वो हमें पता होगा तभी हम रेशियो को एंगल में चेंज कर सकते हैं तो ये ए है ये बी है और ये स्ट्रेट लाइन है इस पर रे स्टैंड किया इस इधर वाले को हम अभी हाइड कर देते हैं ठीक है सिर्फ हमें फिगर का इधर वाला पार्ट देखना है तो ये स्ट्रेट लाइन है इस पे रे स्टैंड किया हुआ है तो लीनियर पेयर से क्या होगा इन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री अब 6.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो को देखोगे तो वहां लीनियर पेयर को मैंने एक्सप्लेन किया है तो एंगल ए प्लस एंगल बी आपका वन डिग्री होगा और एंगल ए और एंगल बी का रेशियो आपको फाइव इस टू सेवन गिवन है तो रेशियो भी अगर हमें पता है और उन दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना बन रहा है ए और बी का वो भी हमें पता है तो ईजिली हम यहाँ पे ए और बी का एंगल फाइंड कर सकते हैं ठीक है तो सो पीयर पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन एंड रे ओ आर स्टैंड ऑन इट सो बाय लीनियर पेयर से आपका क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा वन एटी डिग्री तो ये हमें दोनों रेशियो भी पता है और एंगल का सम भी पता है तो देर फॉर अब आपका एंगल ए फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है सबसे पहले एंगल ए का रेशियो तो जो पहला नंबर है ए तो पहला रेशियो लेंगे तो ये हो गया रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो ये फॉर्मूला इजीली याद कर लो तो आगे आपको आज ज़्यादा इसमें स्टेप्स नहीं करने बट इजीली आपका आंसर आ जाए और इन दोनों के बीच में टोटल कितना एंगल बन रहा है तो बन रहा है आपका यहाँ पर वन डिग्री तो इस तरह से हम एंगल ए फाइंड करेंगे एंगल बी के लिए सिर्फ बी का रेशियो चेंज होगा बाकी डिनोमिनेटर और वन का मल्टीपल आपका सेम ही रहेगा तो इक्वल टू क्या हो गया फाइव अपॉन सेवन प्लस फाइव आपका ट्वेल्व हो गया इन टू वन एटी तो ट्वेल्व के टेबल चाहे आप टू के टेबल से कैंसिल कर लो चाहे थ्री से कैंसिल कर लो चलो पहले थ्री से कर लेते हैं थ्री के टेबल में ट्वेल्व आया फोर टाइम थ्री के टेबल में एटीन आता है सिक्स टाइम और जीरो फिर फोर के टेबल में सिक्सटी आता है यहाँ फिफ्टीन टाइम तो फिफ्टीन इंटू आपका कितना हो गया सेवेंटी डिग्री तो देर 
देर फॉर एंगल ए आपका हो गया सेवेंटी फाइव डिग्री एज इट इज हम एंगल बी फाइंड करेंगे तो एंगल बी में एंगल बी का रेशियो है अगर ये एंगल बी एंगल बी का रेशियो है सेवन अपॉन सम ऑफ रेशियो यानी फाइव प्लस सेवन इन टू इन यहाँ पे टोटल एंगल तो ये हो गया सेवन अपॉन सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व इन टू वन एटी डिग्री तो ट्वेल्व से वन एटी कैंसिल हो गया फिफ्टीन टाइम तो फिफ्टीन इंटू सेवन आपका यहाँ पे हो जाएगा वन हंड्रेड फाइव डिग्री तो देर फॉर एंगल बी आपका कितना हो गया यहाँ पे 105 डिग्री एंगल ए भी हमने फाइंड कर लिया लीनियर पेड़ से एंगल बी भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया सिर्फ इसमें सम पता करके अब आपको ये पता है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो यहाँ पे भी दो लाइन इंटरसेक्ट करी तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा तो ए और बी तो हमने वैसे ही फाइंड कर लिया तो जितना ए होगा उतना सी होगा जितना बी होगा उतना डी होगा अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का आइडिया है वो अपने आप आपके माइंड में स्टेक तो क्योंकि मुझे यहां पे पता है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो दो ही थ्योरम यहां पे लगेगी या एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की और एक लीनियर पेयर की तो वही दोनों हमने यहां पे यूज किया है तो नाउ इन फिगर पी क्यू एंड आर एस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ सो बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या होगा एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल सी के ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल एंड एंगल बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा एंगल डी के तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे थ्री ले लिया ये एंगल ए जो आया था उसको फर्स्ट ले लिया ये सेकेंड ले लिया तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड से जितना ए है उतना सी हो जाएगा जितना बी है उतना आपका डी हो जाएगा नाव फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी हैव एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल ए हमारा किसके इक्वल है सेवेंटी फाइव डिग्री के एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी तो बी की वैल्यू कितनी है आपकी वन हंड्रेड फाइव डिग्री है तो इस तरह से आपने यहाँ पे चारों एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू